好，第二段谈到了当时有一个没有脱离现实的，就是当时西部拓荒者和东部文明的冲突。这冲突是怎么一回事情呢？第三段详细来介绍。咱们先看第三段第一句话，看屏幕。Men accustomed to struggling for survival against the elements and Indians were bewildered by politicians, bankers, and businessmen, and enhorsed by fancies, laws, and alien taboos. Men 是这个。句子的主语了，这个就是这个人，什么人呢？后面 accustomed to 一直到这个黄音词结束，这是一个后置定语，形容词短语做后置定语。习惯于 be accustomed to 是习惯于对处置介词啊，习惯于为了生存而与大自然和印第安人做斗争的这些人，就当时西部的拓荒者了。一方面要跟大自然做斗争，一方面跟印第安人做斗争。印第安人是原来这儿的主人呢。这个 struggle 一般是跟 against 搭配的，与什么什么挣扎在搏斗。这个 for survival 是一个状语前置，应该是 struggle against somebody for something。但在这里呢，因为 for survival 比较短，而 against 后面有 the elements， 还有 the and the Indians， 这太长了，所以改变语序了。这些人怎么样？被那些政治家、银行家和那些商人们搞得晕头转向，因为这都是这个都是耍心眼的、很狡猾的家伙嘛。那单纯的西部拓荒者被他们搞得晕头转向，哎，并且怎么样？引出背景句。并且他们因为那些什么篱笆呀、法律呀和陌生的清规戒律而搞得再也不马，那就再也不能纵马驰骋了。An horse 叫驰下马，是不能骑马的意思。那前面还是跟 be w i l d e r e d 并列，前面还省掉了 war 嘛？现在 an war an horse， 这 war 前面有了，后面就不用再说了。叫驰下马，这是一个被动，对吧？好了，这是篱笆墙，就当时这圈地嘛，东部文明过来，呃，围好篱笆之后，这个地就是我的了。拓荒者的土地被抢夺了，是这么一个，是描述为什么当时有这个冲突。这里边首先我们要看一看这个 be accustomed to something 或者 to doing something， 这习惯于。咱们在第三课讲过，相当于 be used to， 这 to 跟上面 to 一样都是介词啊。咱们回顾一下在第三课里的句子，在第三课就是我们十七页的课文最后一句话。你看，也是 man 后面加后置定语，只不过 for 是对于了。对于这些人来说，什么人呢？习惯了在在家里吃七道菜的大餐，并且睡在考究的亚麻床单里的这个人，这个 eating 跟 sleeping 并列都是 to 的宾语啊。那么到达阿尔卑斯山变化肯定非常艰难，难以接受。这是习惯于什么？这是复习啊。那么习惯于什么呢？呃、uh, ，struggling for survival， for survival 是前置了 ，against the elements and the Indians。这个 element。是什么意思呢 ？Element 本来表示地上的四种元素，地、水、火、风四大元素。当时是 Aristotle 亚里士多德认为，我们地上的万物都是地、水、火、风四个元素来构成的。他们把叫 basic elements 基本元素。地是固体，水是液体，火是能量，这个风这个气就是气体，固体、液体这个气体和能量的转化。所以呢，后来 the elements 就可以表示大自然嘛，天地万物就是这四大元素组成的。所以我们说战天斗地，用 the element 搭配的话，就可以用 fight against the elements， 或者用 battle， 或者用本文中 struggle against the elements 与大自然做斗争。就毛主席说的战天斗地，这个啊，还有一个跟他类似的，我们三册见过的 fight 或者 battle， battle 当动词来用都是啊，或者 struggle against the odds。与困难做斗争，你看也是几个搭配类似，后面也是用复数的。第二啊，叫做困难啊，这是与困难做斗争。我们复习一下第三册第四十五课的句子。They would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity。他们可能继续与经济困境做斗争，并且继续过着默默无闻的生活。Struggle against economic odds， 与经济困难在做斗争。来，这跟。战天斗地的搭配类似，可以放在一块儿，同时记住。哎，好，回到句中，并且他们怎么样 ？War bewildered， 搞得晕头转向，为什么呢？政客呀，银行家，商人，咱们同时出现大量的人或事物，那个某人迷惑不解，这个用法用的对啊。And an horse， 他省略了 war and war an horse， 前面 war 出现过了。An horse 是一个及物动词，叫使下马的意思。就因为那些什么，呃，这个这个这个。呃，围墙啊，法律和陌生的清规戒律 ，alien 不，并不是外星的了，是陌生的，格格不入的。这个 taboo 或者都能 taboo taboo 都行，清规戒律，而搞得再也不能纵马驰骋了。好，接着看，看屏幕。
Har's good bad man was always an outsider, always one of the disinherited, and if he found it necessary to shoot the sheriff or rob the bank along the way, his early audiences found it easy to understand and forgive, especially when it was Hard who, in the end, overcame the attacking Indians. This is long. Okay, let's look at this side. Hart is associated with a good and bad man, always an outsider. An outsider. What kind of outsider? He is not a member of the East, because the East's original owner is an Indian. He is not a member of the East. He is not a member of the East. He is not a member of the East. Always one of the disinherited, always a member of the East. Why? The East's original owner is an Indian. He is not a member of the East. 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 被剥夺继承权的人 ，and 引出并列句，并列句里先出现一个 if 引导的条件状语从句，并且如果他觉得有必要去开枪打死一个知人长官，或者沿路抢劫银行的话 ，if he found it necessary， 这个里面的 it 是一个形式宾语，后面 necessary 是宾语补足语，真正宾语是后面的动词不定式 to shoot a sheriff or rob a bank along the way， 这是真正宾语。什么时候用形式宾语呢？三侧的知识了。如果真正的宾语比较长，是个非谓语动词或者宾语从句，而宾语后面有宾语补足语的话，那一般就要把比较长的宾语放到宾语补足语的后面，在原来宾语位置加一个 it， 这里完全吻合。它真正宾语是个动词不定式，比较复杂。好，那么这是并列句中先出现条件状语从句 ，and 后面的跟一个主句啊，主句是 his early audiences， 他的早期观众们。我们说了 audience 表示一个剧场里是一群 audience 用单数，但早期观众。有好多电影院了都有复述了，对吧 ？Audiences 呢 ，found it easy to understand and forgive。他的早期观觉得呢，很容易理解，很容易原谅他。你看这个 found it easy， 跟刚才一样，这 it 还是形式宾语，真正的宾语是 to understand and forgive， 这动词不定式了，对吧？那么很容易理解，很容易原谅，尤其是 especially， 呃，后面要加一个 when 引导的时间状语从句，尤其是 it was hard， 不是别人，正是哈特，怎么样呢 ？It was 跟 who 搭配又是一个强调句。这是,是时间状语从句内部的强调，不是变成了哈特，最终呃击败了那些入侵的印第安人的时候。大家看大英雄嘛，大英雄做的事都是正确的，就这么一个。好，这个 overcome 在这不是克服，而是打败了、击败了入侵的印第安人，打败、击败的意思。好，这是我们的第三段，跟老师就看到这儿。